लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 59 ऑफ एक्सरसाइज 4a दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 59 इज सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट पार्ट कह रहा है x अपॉन x minus 1 प्लस x minus 1 अपॉन x इक्वल्स टू 4 होल 1 अपॉन 3 पहले हम 59 का फर्स्ट पार्ट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं 59 का फर्स्ट पार्ट वो है हमारा x अपॉन x minus 1 प्लस x minus 1 upon x equals to 4 whole 1 upon 4. Friends, इसको आप जो मैंने trick last question में बताई थी उसी के according करिएगा क्योंकि अगर आप LCM के through करते हैं तो वो बहुत big हो जाएगा और आपको काफी सारा time devote करना पड़ेगा exam में तो हम इसको let कर लेते हैं let x upon x minus 1 ये हमने trick सीखी थी equals to a मान लिया तो ये क्या हो गया a plus 1 upon a equals to ये कितना आ गया right hand side पे 4 4 is 16 plus 1 is 17 upon 4 तो ये कितना आ गया a LCM आया a की multiplication a के साथ plus 1 आप प्लीज सारे questions देखिएगा तभी आपको एक एक point समझ में आएगा right तो ये आया a square plus 1 upon a equals to 17 upon 4 अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो 4 की मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस 1 में एंड 17 इनटू a तो ये कितना आ गया हमारा 4a स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 17a 17a लेफ्ट हैंड साइड लिया है तो ये आया माइनस का 17a प्लस 4 इक्वल्स टू 0 अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो सबसे पहले 4a स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन 4 में कर दी तो ये आ गया 16a स्क्वायर अब इसके ऐसे दो फैक्टर्स की प्लस माइनस करके 17 बैठे तो 16a into a राइट right? तो ये देखिए अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16 बैठेगा और प्लस करेंगे तो 17 लेकिन माइनस का चाहिए तो हम आपस में प्लस कर रहे हैं तो दोनों के साइन सेम होंगे तो माइनस माइनस तो ये कितना आ गया 4a स्क्वायर माइनस 16a माइनस a प्लस 4 इक्वल्स टू 0 तो 4a कॉमन आया तो क्या बच गया a माइनस 4 माइनस का 1 कॉमन आया तो a माइनस 4 इक्वल्स टू 0 तो a माइनस 4 दोनों में कॉमन आ गया तो क्या बच गया 4a माइनस 1 इक्वल्स टू 0 a की वैल्यू निकाल लेते हैं a माइनस 4 है 0 के इक्वल तो a की वैल्यू आई 4 और 4a माइनस 1 है 0 के इक्वल तो 4a आया 1 के इक्वल और a आया 1 अपॉन 4 के इक्वल अब हमने लेट किया था किसे x अपॉन x माइनस 1 को a के इक्वल राइट तो हम लिख लेते हैं x अपॉन x माइनस 1 को हमने a के इक्वल किया था राइट दोनों तरफ लिख लिया क्योंकि a की वैल्यू दो आई है राइट right, एक जगह 4 एक 1 अपॉन 4 तो हमने लिखा x अपॉन x माइनस 1 को 4 के इक्वल हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहां कुछ नहीं है 1 है तो 1 into x equals to 4 into x minus 1 तो ये आ गया x equals to 4x minus 4 राइट right? अब x की टर्म्स एक साइड नॉन x टर्म्स एक साइड minus 4x equals to माइनस 4 तो ये आ गया माइनस 3x क्योंकि ऑपोजिट साइन थे और तो आपस में सबट्रैक्ट हो गए साइन बड़े वाले का लग गया माइनस 4 तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आ गई 4 अपॉन 3 अब हम x अपॉन x माइनस 1 दूसरी वैल्यू a की क्या आई थी 1 अपॉन 4 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 into x equals to x minus 1 तो यह आ गया 4x equals to x minus 1 तो 4x minus x equals to minus 1 तो यह आ गया 3x equals to minus 1 तो x कितना आ गया minus 1 upon 3 is the answer second part कह रहा है x minus 1 upon 2x plus 1 plus 2x plus 1 upon x minus 1 equals to 2 चलिए second part करते हैं पहले second part की terms लिख लेते हैं तो terms दे रखी हैं x minus 1 upon 2x plus 1 plus 2x plus 1 upon x minus 1 equals to 
टू तो हम फिर से देखिए यहाँ पे जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में है नेक्स्ट वैल्यू के और जो डिनोमिनेटर में है फर्स्ट वैल्यू के वो उन दूसरी वैल्यू के न्यूमरेटर में तो हम इसको लेट कर लेंगे लेट एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ए तो ये कितना आ गया ए प्लस वन अपॉन ए इक्वल्स टू टू एल लिया ए ए इंटू ए प्लस वन इक्वल्स टू टू तो ये कितना है ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए इक्वल्स टू टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह है ए स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू टू ए एक साइड लिया है सारी वैल्यूज तो ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन इक्वल्स टू जीरो अब देखिए हमने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की तो ये आया ए स्क्वायर इसके ऐसे दो फैक्टर्स की प्लस माइनस करके माइनस टू ए है तो मैंने कहा ए इंटू ए इज ए स्क्वायर राइट तो आपस में प्लस करेंगे तो टू हो गया लेकिन माइनस के क्योंकि मिडिल टर्म माइनस की है तो दोनों को ऐड करना है तो दोनों के साइन सेम रहेंगे इसलिए माइनस लगा दिया और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो इसको लिखा माइनस ए माइनस ए प्लस वन इक्वल्स टू जीरो ए कॉमन निकला तो यह आया ए माइनस वन माइनस वन कॉमन निकला तो ए माइनस वन इक्वल्स टू जीरो ए माइनस वन कॉमन निकला दोनों ब्रैकेट्स में था तो ए माइनस वन इक्वल्स टू जीरो तो ए की वैल्यू क्या आएगी किस दोनों ही केस अगर जीरो के इक्वल रखेंगे तो ए की वैल्यू वन ही आएगी राइट right? देखिए अब हमने जिसे लेट किया था उसके इक्वल रख लेते हैं तो हमने x माइनस वन को 2x एक्स प्लस वन के अपॉन में रख के इक्वल टू ए रखा था अब मैं एक ही बार निकाल रही हूँ दोनों टाइम्स एक ही सेम वैल्यू आएगी तो देखिए अपॉन 2x एक्स प्लस वन इक्वल्स टू वन तो क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये क्या आ गया x माइनस वन इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वन एक्स की टर्म्स एक साइड माइनस टू एक्स और नॉन एक्स टर्म्स एक साइड ये प्लस का हो गया वन उधर से आगे क्योंकि माइनस का था तो माइनस का एक्स इक्वल्स टू टू तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस टू राइट अगर आप देखें अगर मैं दूसरी भी वैल्यू निकालूंगी तो सेम आएगी क्योंकि ए की वैल्यू सेम थी फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई तो एक्स माइनस वन इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वन तो एक्स माइनस टू एक्स इक्वल्स टू वन वन उधर जाके प्लस का हो गया तो ये आ गया माइनस एक्स इक्वल्स टू टू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस टू देखिए दोनों कंडीशन में एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस टू आंसर लेक्स टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी में कह रहा है एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू टू होल फोर अपॉन फिफ्टीन चलिए करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं अपना क्वेश्चन है एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू टू होल फोर अपॉन फिफ्टीन अब यहाँ पे हमने लेट एक्स अपॉन ईजी करने वाली ट्रिक अप्लाई करी तो यह है ए प्लस वन अपॉन ए इक्वल्स टू फिफ्टीन टू जर्स थर्टी थर्टी प्लस फोर इज थर्टी फोर अपॉन फिफ्टीन एल सी एम लिया तो यह ए इंटू ए प्लस वन इक्वल्स टू थर्टी फोर अपॉन फिफ्टीन तो यह ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए इक्वल्स टू थर्टी फोर अपॉन फिफ्टीन क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा फिफ्टीन अपॉन इंटू ए स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू थर्टी फोर इंटू ए तो ये आया फिफ्टीन ए स्क्वायर प्लस फिफ्टीन इक्वल्स टू थर्टी फोर ए थर्टी फोर ए एक साइड आ गया तो फिफ्टीन ए स्क्वायर माइनस थर्टी फोर ए प्लस फिफ्टीन इक्वल्स टू जीरो अब हम क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन इज टू टू फाइव ए स्क्वायर अब इसके ऐसे दो फैक्टर्स प्लस माइनस करके थर्टी फोर आए 
तो देखिए टू टू फाइव थ्री वन थ्री सेवन सा ट्वेंटी वन थ्री फाइव सा फिफ्टीन थ्री टू जो सिक्स थ्री फाइव जो फिफ्टीन फाइव एंड फाइव राइट थर्टी फोर लाना है हमें तो कैसे करेंगे देखिए नाइन फाइव जो फोर्टी फाइव माइनस फाइव तो नहीं हो पाएगा तो ट्वेंटी फाइव इंटू नाइन ट्वेंटी फाइव प्लस नाइन इज थर्टी फोर तो हमारे फैक्टर्स निकल के आ गए ट्वेंटी फाइव एंड नाइन अब आपस में प्लस होंगे तो दोनों के साइन सेम होंगे और तो हमें काएँ का चाहिए माइनस का तो दोनों के साइन काएँ के हो गए माइनस के तो इसको क्या लिख सकते हैं फिफ्टीन ए स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव ए माइनस नाइन ए प्लस फिफ्टीन इक्वल्स टू ज़ीरो अब इसमें से फाइव ए कॉमन आया तो क्या बचा फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन माइनस फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव इन दोनों में से थ्री कॉमन आया तो ये क्या बचा तो ये क्या बचा थ्री ए माइनस फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो तो थ्री ए माइनस फाइव कॉमन आया तो क्या बचा फाइव ए माइनस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो अब ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो थ्री ए माइनस फाइव को ज़ीरो के इक्वल रखा तो थ्री ए आया फाइव और ए आया फाइव अपॉन थ्री राइट इसी तरीके से फाइव ए माइनस थ्री को ज़ीरो के इक्वल रखा तो फाइव ए आया थ्री के इक्वल और ए आया थ्री अपॉन फाइव तो ए के आया फाइव अपॉन थ्री दूसरा ए आया थ्री अपॉन फाइव तो अब हमने एक्स अपॉन एक्स प्लस वन को ए माना था तो हमने लिख लिया एक्स अपॉन एक्स प्लस वन को हमने ए माना था राइट एक्स प्लस वन को ए एक आया फर्स्ट वाला फाइव अपॉन थ्री तो हमने x अपॉन x प्लस वन को फाइव अपॉन थ्री के इक्वल रख लिया क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आया थ्री इंटू एक्स इक्वल्स टू फाइव इंटू एक्स प्लस वन तो ये आया थ्री एक्स इक्वल्स टू फाइव एक्स प्लस फाइव एक्स के टर्म्स एक साइड माइनस का हो गया फाइव एक्स इक्वल्स टू फाइव तो माइनस ऑपोजिट साइन की वजह से सब हो गया साइन बड़े वाले का लग गया तो x क्या आ गया माइनस फाइव अपॉन टू अब यहाँ पे हमने x अपॉन एक्स प्लस वन को a के इक्वल माना था a की दूसरी वैल्यू थी थ्री अपॉन फाइव तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ फाइव इंटू एक्स इक्वल्स टू थ्री इंटू एक्स प्लस वन तो ये आया फाइव एक्स इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस थ्री तो फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स इक्वल्स टू थ्री तो 2x एक्स इक्वल्स टू थ्री और x कितना आ गया 3 अपॉन टू इज द आंसर